，青锁，嗯，我看你的胭脂都快用完了，特意派人从南方买一些胭脂水粉，想必明日就送到长安了。夫君，你对我真好。你我恩爱如斯，我不瞒给你，还能瞒给谁呢？大司空，青锁姑娘。夫人说，请二位在此将就一晚，明日夫人将会举办宴席，为青锁姑娘接风。待我谢过嫂夫人。是，如有什么需要的，请传唤一下小人。哎呀，哎。这下你满意了？怎么，你怕了？我怕，我有什么好怕的？怕演不好恩爱夫妻，被大冢仔和大冢仔夫人拆穿真相。笑话！我看怕拆穿真相的人是你。是。哎，你，你这是在做什么？那你又是在做什么？从岐山镇回来就是我一直在睡椅子，现在该我睡床了。好啊。一起睡，无赖！如此狠毒！哎，我宇文邕倒是做了什么孽？自从你进了大司空府，我就没安生过了。我又不知道这外面有人。嘘，大不了还是你睡床，我睡椅子吗？你真聪明。哎呀，我的被香不见了。一定是吊彩刚才看花东舞的地方。那东西很重要吗？那可是皇上御赐。哎，那我跟你一起去吧。站住！我自己去。你忘了我说的话了？乖乖听话，不要多事。爱上袁青锁了吗？不，不可能，也不可以。我不能再忍了。这个好人，我算是做够了。我要把我的阿玉抢回来。高主上，渝州刺史严学敬之女，严婉求见。进来。是。严婉拜见大冢仔。你。严婉知错，请大冢仔责罚。你有错。我看你今日做的不错。连皇上都敢欺骗，你不要跟我说，那件衣服不是你设计好了陷害袁青锁的，现在倒做出一副担惊受怕的样子。我儿不敢，我只是情急心切才会出此下策。我儿此番是特地来登门谢罪的。情急
。不瞒大冢仔，我不想袁青锁坏了大冢仔的大计，才下此毒手的。早听说严刺史的女公子青出于蓝，今日一见，所言非虚啊！多谢夸奖。大冢仔，能否借鉴一观？好剑，侧而不滑，寒气逼人。若我看的不错，这是越王勾践用过的纯军，也算是一把好剑了。只可惜，这把剑尚不配陪伴在大冢仔左右。哦，天地万物，阴阳互补，婉儿只不过是一剑女流，在意的不过是一些俗物，大冢仔才是百世难见的枭雄。能配得上大冢仔的，也只有秦朝遗物离殇剑了。你知道离殇剑的下落？镇魂珠都已经出现在大司空府了，离殇剑还会远吗？只要我们找到镇魂珠和离殇剑，那大冢仔您如越王勾践一般称霸列国的日子还会远吗？说来听听，你想干什么？婉儿以为袁青锁已经忘记了过去，连自己是谁都不知道，已经成了一个废人。大冢仔还能将希望寄托在他身上吗？倒不如安排我进大司空府，只要大冢仔能扶助婉儿驾驭大司空，我愿肝脑涂地的寻找镇魂珠与离殇剑的下落，并且我会让大司空府跟大冢仔永远一条心。你够狠，也聪明，倒是适合做一枚棋子。去吧。谢过大冢仔。哎，他找佩香要找一整夜吗？现在还不回来，殿下，殿下，你在哪里呢？现在又在做什么呢？你来长安城，真的是来找我的吗？如果不找我，又是来做什么的呢？难道真的是要带我离开这儿？殿下。